ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਿਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰੈਸ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਡੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਰੱਖਤੀ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕੁੱਲ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 6 ਆਰ ਤੇ ਓ ਲਈ 6 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 1 ਆਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਮ ਤੇ ਬੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ ਜੋ ਆਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਹੀਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਿਕਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 45% ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ 40% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਹੋ ਤੇ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੋ 40% ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈ ਪਾਸਡ ਬੀਐਡ ਫਰੋਮ ਅ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ 2 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜੋ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ www.educationrecruitmentboard.com ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸ